So I would like to begin with introducing our guest speaker today, Dimant Vyas Ji. So Dimant Vyas Ji is an acclaimed animation film designer. He has been collaborating with international studios, film design, then gaming design, along with that the Bollywood tech industry and a lot more. He has been awarded internationally for his excellence in animation. Dimant Ji has contributed his talent in many of famous projects like Shaun the Sheep 2, Purple and uh, Brown, along with that, a very critically acclaimed film, Tare Zameen Par. It's a really immense pleasure to have you here with uh, us today, sir. Thank you. Thank you. And uh, further, I would like to introduce our visual communication designer, Kanchan Dhankani. She has conceptualized this entire exhibition and the installation. She is the founder and principal designer of Kanchai's. <laughs> She has designed packaging for many famous FC, FMCG brands like Tata, Henko, Mago and a lot more. We'll start with Dimon Ji uh, telling us a little about his exciting piece of works. What mm -hmm. excites you more? And uh, yeah, let's start with that. So what, what I know about subconscious mind and conscious mind is that whatever is in our control, uh, uh, that is like conscious mind and subconscious is like uh, which is already doing the, his work, like the way we breathe or uh, the control our body and Jobi cheese or I, oh, up now or I, like you don't have control, but it happens. And it's very strong mind, subconscious, who oh, explore both come along, whatever the scientists and uh, creative people, they explore more. So as like she was telling earlier like we use only two percent or three percent of subconscious mind or who use like that so uh, uh, mainly like it's a logical mind na? just hmm. conscious mind is logical hai. so uh, wo rules ko break karna hai ya to, that is like aapka, uh, jo right brain hai, or left brain hai, jo conscious mind ya, jo rules ko hai. Hmm. right brain so unconsciously jo sochta hai ya to un, aata hai jo rules break karne ka jo creative mind hai actually so wo uh, uh, wo i think aap, if you are aware then you shift your uh, think thought process mm -hmm. to hamesha wo logic bolta hai ki ye nahi kar sakta hai mm -hmm. lekin phir aap creative hai to you break the rule and try to do something creative yeah. and uh, which like which comes automatically mm -hmm. or uh, mm -hmm. us combinations hota hai jaise subconscious mind mein aapka lifetime se pura experience usme like stack kiya hua hai ek ek moment aapka andar pada hai wo subconscious mind mein. and it's like a book so it flips and jab creatively creatively jab soch rahe to कहीं कहीं से इमेजेस आपने कहीं पे भी दिखा है या तो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है लेकिन वो कहीं ना कहीं विजुअल फॉर्म में अपीयर होता है एंड दैट आई थिंक इंटरेस्टिंग ये है मैं स्पेशली एक्सरसाइज करता हूं जो आ, कुछ नया सोचना है या तो कुछ क्रिएटिव चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आता है कुछ प्रोजेक्ट्स आता है तो आ, आ, रात को सोने के पहले या तो पीसफुली जब बैठ रहे एंड uh, कुछ थॉट्स क्रिएट करके छोड़ देता हूं जैसे सोने के पहले इफ यू थिंक ऑफ एनी प्रोजेक्ट एंड सॉल्व जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड यू फाइंड सम आंसर इन मॉर्निंग या ये रिपीट चल रहा है या वो अंदर वो अपना काम नहीं उसको काम दे देना सब कॉन्शियस दिमाग ये ये वो अपने आप सॉल्व करके दे देता ओके सो दैट ऑलवेज हैपेंस एंड वो टाइम पे आपको सही क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं यस यस ऐसे स्टडीज में बोला जाता है दैट जब नहाते हैं तभी पानी इट कम्स फ्रॉम योर हेड टू यू नो ऑल द सेंसरीज आर वर्किंग एंड एक्टिव एट दैट टाइम सो मेनी पीपल गेट आइडियाज बाय हैविंग बाथ yeah so oh, yeah. tabhi dusre dusre khayal aate hain links ho jate hain and you know you get you get the toughest answers there mm. so it's that's that's how complex mind yeah. is best thing yeah. is nature is about nature mein nature ke sath hai yeah. that time you get like you who connect hota hai right mm. right that so shon the sheep ke bare mein bhi baat karte hain abhi 
because uh-huh. that's that's something very uh, like it became so popular yeah. and <laughs> the one of the kinds. So, um, how did this idea or this character come to your mind? Yeah, वो actually admin का idea है. Okay. मेरा involvement सिर्फ storyboard and animation. And animation. Animation and storyboarding का. So okay. script. वहाँ proper पूरा pro, process है film making का. You have a um, script writer, storyboard artist, uh, then uh, okay. in background create करने वाले character designers, lighting वाले. Okay. Like whole team work like. नॉर्मल पिक्चर फिल्म या तो वो सब शूट होता है ऐसा ही लेकिन मिनियचर फॉर्म में शूट होता है बट इट्स अ बिग स्टूडियो लाइक वन ऑफ द बिग स्टूडियो दे हैव फॉर ऑस्कर एवर्ड सो देयर प्रोसेस इज वेरी मेथोडिकल हां हां बट सेम टाइम दे आर क्रिएटिव सो जो भी क्रिएटिव आइडिया से सो वो सब डिस्कशन से होता है राइट फीचर टाइटल कॉल्ड द मूवी उसमें दो तीन शॉट में मैं आता हूँ माय कैरेक्टर इज देयर आई एम एज ए मेडिकल कंसल्टेंट ओके सो वो फार्मर्स को देख के आई गेव वॉइस आल्सो एंड देन आई राइट मेमोरी लॉस करके डिस्क्राइब करता हूँ Okay, interesting, interesting. So mm. let's let's talk about this image because this may your reflection is there. I can see you here. Yeah, yeah. Like I like all these folk art. जो भी दुनिया में folk art का study करता हूँ. And uh, this is my glass. <laughs> yes, <laughs> that's so, exactly you. <laughs> so I try to depict myself and yeah. and the light around me. Yeah. So uh, it's up to think. चार पांच किया है अलग अलग किया और ये फोक आर्ट का आई मीन वेद फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट लाइक वो फ्रॉम हाउ डिड यू हैव दिस बचपन से फ्रॉम चाइल्डहुड आई वाज लाइक क्या बोलते हैं मेसमराइज बाय व्हेन आई सी वॉल आर्ट और और जो इवन रंगोली या जो भी जो भी फोक आर्ट का फॉर्म है जो बिकॉज़ फोक आर्ट ऐसा है जो जो बहुत ही रॉ आर्ट फॉर्म है एंड right. uh, अगर आप इंडिया का फोक आर्ट देखेंगे या अमेरिकन या ब्राजील कहीं पे भी आप अफ्रीकन फोक आर्ट देखें तो उसका जो बे जो सोल जो क्या बोलते हैं सोल है और आत्मा hmm. जो उसका hmm. वो सेम है सो इट्स इट कनेक्ट्स टू एवरीवन ग्लोबली आप वो सब ऑडियंस को कनेक्ट करता है एंड hmm. वो उसके लिए कोई एक एक्सपर्ट नहीं है पीपल आर इन्वॉल्व and they make art right so isliye ek ek art is ka kaam nahi hai like sab mm-hmm. log community yeah, yeah. community yes, yeah. makes art the art community. Art. yes yes and that that uh, i love it and right. uh, the way like usme bhi dar nahi hai fear nahi hai right the form ko distort hota hai mm-hmm. then colors ka use yes. hota hai bright colors bright form colors. Yeah. yeah even ornaments i like right a lot So, I think I think overall it's very really joyful because yeah. it's a community uh, act for making an art yeah. piece, so it's it's joyful, uniting. Yeah, and so they depict all the art form mostly they depict uh, nature hmm. and part of the nature. Right. So, who it connects? That's why it connects to everyone. Right, right, mm-hmm. right. These are just random thoughts that come. Yeah, from. random thoughts. Whatever comes to my mind, I just draw it out, and uh, when I'm सिटिंग पीसफुली मेनली तो उसके लिए कोई बड़ा सोचना या कुछ नहीं जो जो आ रहा है वो फ्लो में आता रहता है स्टार्ट हुआ देन डिफरेंट इंटरेक्शन बिटवीन टू कैरेक्टर्स अभी आ आ गया पेपर पे ब्लॉब है बस ब्लॉब कैरेक्टर क्योंकि जैसे ये पेपर पे आ गया मतलब अभी तो नाम भी और यू काइंड ऑफ फील एवरीथिंग स्टार्ट हुआ था हाँ. आ, आप, जैसे रोड साइड में 
जो बैगेज रहते हैं ना और छोटा व्हील्स वाला चेयर में वो पैर नहीं है लेकिन वो लोग बट वहाँ से स्टार्ट हुआ उसके कैरेक्टर बिल्ड किया एंड देन इट्स जस्ट अ ब्लॉक लाइक जम्प्स एंड एक्सप्रेशंस पे बात करते हैं because it's it's important to get yeah it's important to get exactly the expression and you know capture that thing yeah to so, see animators na always like uh, what we have to like practice rehta hai ki you observe everything around you and usme bhi exaggeration main hai yeah. then people enjoy it hmm. if you make it as it is real then uh, इसका मजा नहीं है सो उससे भी एनिमेशन में इतना मजा है कि यू कैन गो रियल एक्सट्रीम कुछ भी कर सकते आप अगर मेरा साइट में जाएंगे तो एक एक प्रोमो किया था म्यूजिक एसियो चैनल नाइन्टी सिक्स में लॉन्च हुआ था बाई जी टी सो उसमें एक राग मल्हार करके प्रोमो बनाया था आप ऑनलाइन सर्च करेंगे या तो मेरा साइट में भी है तो उसमें वाइल्ड एनिमेशन पूरा किया था कि सिंगर्स है सिंगर है उसका एक तबला तबला वाला मला और डिफरेंट जेस्टर्स बहुत ही एंड एक टाइम पे वो ऐसा करता है तो वो बादल खींच के लाता है एंड उसमें रेन आता है देन वो पूरा स्पेस फिल हो जाता है और ही गोज अंडर वाटर एंड ट्रांसफॉर्म इन टू अपने आप को विजुअलाइज करता है की कैसे क्या क्या हो सकता है कभी मछली भी हो सकता है या तो यहाँ पे है मतलब इसलिए हो गया था कि आई डों मल्टीपल थी आई डों स्कल्पर और प्रिंट मेकिंग गेमिंग लॉट ऑफ एरिया स्क्रीन प्रिंट भी हुआ देन प्रिंट मेकिंग जो लिथोग्राफ से वो सो बहुत सारा आर्ट का मीडियम से एक्सप्लोर किया सो मे बी लाइक यू हैव डिफरेंट हैंड टू वर्क ऑन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट थिंग्स एंड हाउ मच दैट हेल्प्स लाइक फॉर वो ऑलवेज हेल्प्स बिकॉज़ वंस यू नो डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स वो आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उसमें और रिफाइनमेंट आता है कुछ नया पन आता है डायमेंशंस आता है अभी लेटर स्टेज आई मेड माय पेंटिंग इनटू एम्बोस पेंट सो उसमें मैं थोड़ा एम्बोस करके उसको रेज किया पेंटिंग सो अभी तक पेंटिंग टूटी था तो बेस क्या कैनवास ये क्ले एयर ड्राई क्ले से एयर ड्राई क्ले से ओके एंड वन बोर्ड आई जस्ट एम्बोस राइट नाइस इज देयर एनीथिंग अबाउट दिस हम्म या ये सब कुछ कुछ मैंने ब्लर आउट किया क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट का बात चल रहा था बट मोस्टली व्हेन वी लाइक आई मीन मीटिंग और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरे लिए कुछ उसमें डिस्कशन का पार्ट नहीं है तो आई हैव माय स्केच बुक सो आई डू स्ट्रेंज डूडल्स स्केबल्स एंड इवन कैरिकेचर ऑफ पीपल एंड जो भी दिमाग में वो टाइम पे बहुत पीसफुल दिमाग रहता है <laughs> Because you don't have to worry about like क्या हो रहा है दूसरा लोग अपना technical बात कर रहा है then I don't have anything nothing to do with so I go into my world and right. वो connect हो जाता है so, so daydreaming is good right you are switching right? on and off हाँ huh? yeah daydreaming is good right yeah daydreaming is always yeah, like right. yeah वो तभी तो creative सब creative लोग को daydreaming होना चाहिए आह और आपको stage सब लाइक रियलिटी में भी कुछ दिखना चाहिए जैसे अभी आपका बहुत सारा ग्रीनरी है बट यू सी ऑल दिस ट्रिबल स्टेर ऑल्सो इन द नेचर सो वहाँ से आपको कुछ फॉर्म दिखेगा एंड देन यू ट्रांसलेट इन टू योर मीडियम वो या तो सबकॉन्शियस 
दिमाग से वो आ जाएगा आपका काम में दिखेगा बट ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्शियसली लुकिंग अराउंड यू ना स्पेस तो जितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हाँ, वो उतना ही मन में रह रहा है और वो अंदर हाँ, yeah. आपका स्टोरेज हो रहा है एंड एंड देन इट विल कम आउट बिजी लाइफ में अभी आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली हेक्टिक लाइफ रहेगा तो उसमें हाउ डू यू फाइंड योर टाइम टू स्लो डाउन एंड यू नो गो इन दिस मोड ऑफ क्रिएटिविटी अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सब सबके लिए और अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जो अभी सोशल मीडिया है एंड uh, उसमें पूरा एक्टिव हो जाता है सो नाउ लाइक आई एम कॉन्शियसली टेकिंग लॉट ऑफ टाइम अवे फ्रॉम उसमें से निकालना hmm. एक बार आप फेसबुक या कहीं इंस्टाग्राम में चले जाते हैं उसमें से फिर वापस निकालना है देन यू कम टू योर वर्क सोचना या क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन बहुत डिस्ट्रैक्शन है हाँ, बहुत हाँ. मेरा शुरू का जो लाइफ था बचपन में That was best because वो टाइम पे टी वी भी नहीं आया था टी वी ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था बट वो ब्लैक एंड वाइट टाइम और वो टाइम पे ज़्यादा टाइम नेचर के साथ रिवर बैड में जाके खेलना या तो पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं है ओनली लास्ट दो तीन महीना पढ़ना है और उसमें ओके मार्क्स आ जाएगा फिफ्टी परसेंट बाकी पूरा टीम खेलना है और अपना गार्डन था एक छोटा मतलब पूरा नेचर के साथ ही टाइम बिताना उन दोस्तों के साथ और हमारा एक लेक था तो आधा दिन वहाँ पे हम लेक में पड़े रहेंगे सो वो एक लाइफ था और एक छोटा टाउन है वो सिटी नहीं है तो वो वो जगह पे आपको जो लाइफ मिलता है अभी सिटी में बच्चे बहुत मिस करते हैं तो वहाँ का जो लाइफ वो बहुत जरूरी है पूरा आपका पर्सनालिटी या तो जो आप एज ए ह्यूमन बिल्ड होते हैं तो वो जो बच जो ये छोटा गांव या तो छोटा टाउन में अगर क्वालिटी टाइम बिताया है उसका एक्सपीरियंस किया है जो ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से वो सिटी वाले लाइफ में बहुत ही अभी तो आजकल किसी को पता भी नहीं है कि कैसा रूरल गाँव में कैसा लाइफ होता है जब मेरा पहला सबसे फाइन आर्ट पहले किया था मैंने तो पेंटिंग से लगाव था मैंने एक्चुअली कमर्शियल आर्ट किया कॉलेज में भी मैं हर एक डिपार्टमेंट में जाता था सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे इवन कुछ टीचर भी कि तुझे तू पेंटिंग कर रहा है कोर्स या कमर्शल कर रहा है या स्कल्पचर कर रहा है तो सब जगह पे लकीली मेरा जो टीचर्स अच्छे थे दे वर सपोर्टिंग मैं कुछ भी करूं तो आई वाज लर्निंग एवरीथिंग एंड मुझे पैसन था सब सीखने के लिए एंड देन उसके बाद एनिमेशन पता चला कि एनिमेशन एन में है तो वहाँ पे मैं ज्वाइन किया और एनिमेशन लाइक इज गिविंग लाइफ टू सिंग स्टिल फ्रेम सो एंड क्रिएटिविटी इज द सेम है लाइक यू हैव टू थिंक ऑफ आइडिया देन ऑल ओनली थिंक ज्यादा प्रोफेशनल रहना है बिकॉज यू हैव टू डू क्लाइंट्स वर्क तो क्लाइंट को क्या चाहिए उसका ब्रीफ को फॉलो करना है प्रोफेशनलिज्म है पेंटिंग में यू हैव फ्रीडम यू डू वट एवर लाइक यू लाइक सो वो कुछ टाइम तक सीन्स लाइक ऐसे हमको टीचिंग मिला कि आप प्रोफेशनल काम और कुछ प्रोफेशनल काम करने के बाद यू नीड सम ब्रेक तो ये ब्रीदिंग टाइम के लिए पेंटिंग बहुत अच्छा था वेन एवर आई गेट टाइम आई गो लाइक फॉर गेट एवरी थिंग गो वट एवर आई लाइक डू वट एवर आई लाइक तो वो एक ब्रेक अच्छा था और अभी भी सेम चलता है कि कभी भी शांति चाहिए पीसफुल चाहिए मैं पेंटिंग करने बैठ जाता हूँ देन इट्स लाइक मेडिटेशन अपना यू फर गेट एवरी थिंग पूरा दुनिया भूल जाता है कि क्या हो रहा है कभी साउंड भी नहीं सुनता है ब्लॉगिंग नहीं नहीं ब्लॉग ब्लॉग हाँ मेंटल ब्लॉग वो होता है 
वो बहुत बार होता है जब कुछ दिमाग में आइडियाज नहीं आता है तो बेस्ट थिंग इज टू गो अवे फ्रॉम जो प्रोसेस से निकल जाना हटके कुछ मे बी यू रीड और यू गो विजिट योर कोल्ड वर्क और कुछ और क्रिएटिव लोग का काम देखो एंड फर गेट अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग एंड कहीं ना कहीं फिर से आई थिंक वहाँ पे भी सब कॉन्शियस माइंड प्ले करता है वो फिर से ट्रिगर आ जाता आप कोर्स करेंगे तो नहीं होगा आप शायद दो तीन दिन में फिर से वापस आएंगे या वन वीक के बाद फिर से आप तो बहुत बार मैं काम करके आधा काम करके छोड़ भी देता हूँ परपट भी और तभी जो मिस्टेक्स या तो वो बहुत कुछ दिखता नहीं है आफ्टर वन वीक उसको देखता भी नहीं वन वीक के बाद फिर से देखेंगे देन यू रियलाइज लॉट ऑफ और यू सी लॉट ऑफ न्यू इम्प्रूवमेंट्स कि क्या क्या कर सकते हैं या क्या प्रॉब्लम है वो दिखता है और आपने इतने मिक्स मीडियम्स में काम किया यू हैव आल्सो डन प्रिंट मेकिंग यू हैव आल्सो डन पेंटिंग एवरीथिंग सो इज देर अ कॉलिंग लाइक यू फील लाइक अभी ये करना है मतलब ये चीज बुला रही है नहीं शायद उल्टा होता है हाँ. आ, एक चीज करने से मैं जल्दी बोर हो जाता अच्छा तो कुछ काम करने के बाद मैं बोर हो जाता हूँ देन आई टेक ए ब्रेक मैं दूसरा कुछ करता हूँ okay. so, वो आई uh, थिंक उसकी वजह से हेल्प होता है कि आपका दिमाग ज्यादा लाइक यू आर नॉट कॉट टू वन वर्क तो वहाँ से तो मीडियम चेंज हुआ बट कभी रिफ्लेक्शन तो सेम है मतलब यू आर मेकिंग द आर्ट सो सपोज यू आर डूइंग प्रिंट मेकिंग और यू आर डूइंग से स्कल्पचर सेम स्टाइल फॉरवर्ड होता है या कुछ नया होता है हाँ वो ट्राई करता हूँ कि जैसे स्कल्पटिंग जो स्कल्पचर का यूज है अभी मेरा पेंटिंग में तो अभी पेंटिंग हो गया बहुत सारा किया है नाउ सेकंड लाइक वॉट तो मैं अभी उसको एम्बोज करने का कोशिश कर रहा हूँ कि एम्बोज स्टाइल में वो पेंटिंग में ट्रांसलेट कर पाऊंगा कि नहीं okay. uh, और अभी मैं बेंगलोर में था तो अच्छा तांजोर स्टाइल का तांजोर मेरे लिए मतलब सीखने का जब देख के सीख, सीखने का बहुत मन हुआ तो लकी लिए वहाँ पे बाजू में सब क्लासेस मिला wow. देन हम मेरा और मैं हम मेरी वाइफ ने हम दोनों ने तांजोर का स्टाइल सीखा तो तीन महीना पूरा तांजोर स्टाइल का पेंटिंग तो नया अभी सीखना है एम दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर या और वो वो अपने आप को एक्सप्लोर करना या नया सीखने का जो वो सब में आई थिंक होना चाहिए कि कुछ ना कुछ नया सीख और बाद में हो सकता है कि मैं वही जो नया नॉलेज है वो कहीं और अप्लाई करूं या, या। हो सकता है मेरा पेंटिंग में मैं आ, वो स्टाइल को एडप्ट करूं तो बट सीखने के टाइम में लाइक अगेन लाइक यू हैव टू अनलर्न अभी जो भी नॉलेज है वो भूलना है वो जो बोलेगा अभी ये चिपका हो तो वो चिपकाना है क्वेश्चन नहीं करना है तो वो वो एटीट्यूड रखना है कि जब आप सीख रहे हैं तो आप नहीं आपको कुछ पता नहीं ऐसे लाइन खींचो वो लाइन खींचना है इज ए एनी थिंग दैट वी मिस यहाँ यहाँ क्या नो लाइक वेन आई सीन टू प्लेयर्स प्लेइंग चेस चेस खेल रहे थे एंड देन जो जो दिमाग में आता है कि लाइक इट्स नॉट ओनली चेस लाइक इस लिखते हैं फाइटिंग या लाइक उसका वो उसका आर्मी है उसका आर्मी है एंड जब वॉर गोइंग वन सो वो दोनों का दिमाग में जो मेंटल कंडीशन है तो वो सब दिमाग में आता है सो वट एवर कम्स टू माइंड लाइक कि उसका दिमाग से क्या जो दिमाग में
it's a very relieving exercise also yeah. revealing exercise Since I was talking about the muscle, yeah, uh, the movement, like I could see that. Yes, yes. the ornamentation is happening mm, yeah yeah that we go aa jata hai ha it can go it can go on and on आपका ये है ना कौन सा चाहिए लेते हैं ये पर्पल लेते हैं कर रहा हूँ जब मैं एयरपोर्ट साइज में ज्यादातर काम करता था एंड देट ऑल्सो लॉट ऑफ ड्राॅइंग फॉर डन वाइल ट्रेवलिंग इन द ट्रेन सो मैं बॉम इधर बॉम्बे से त्रिवेंद्रम या तो गुजरात से त्रिवेंद्रम जाने के टाइम में ऑलमोस्ट लाइक तीन दिन जाता है टू एंड हाफ डेज ट्रैवलिंग सो वो टाइम पे मैं स्केच बुक मेरे साथ है एंड uh, बहुत सारे ड्राइंग में और जो लाइन क्वालिटी भी वही मतलब ट्रेन हिलता है ना तो वो टाइम पे कंट्रोल करना है बट यू गेट नाइस लाइन क्वालिटी वाइल मूविंग द ट्रेन लाइक मोमेंट्स और हाँ सो जो वो टाइम पे भी लोग अगर बात कर रहा है तो वो विजुअल्स कम दिमाग में आते हैं जो भी आता है तो कुछ विंडो से बाहर देखा एक एक जगह पे है ना एक एक बंदा जो डॉग जैसा क्रीचर के ऊपर बैठा है तो वो वहाँ पे हुआ था जो विंडो से मैं बाहर देख रहा था तो एक बच्चा डॉग के ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहा था एंड दूसरा एक बंदा था जो मेरे ऑपोजिट न्यूज़पेपर लेके कुछ फ्लड का न्यूज़ देख रहा था सो so, दो तीन इमेज कंबाइन हो गया जो वो कुत्ता एक्चुअली एलियन टाइप कैरेक्टर हो जाता है उसको ग्लास लगा के और फ्लड में वो स्विम कर रहा है सो so, ऐसा एक पेंटिंग बन गया था बाद में बट uh, 2013 थाउजेंड आने तक uh, मैं ऐसे ही ऑलमोस्ट लाइक टू हंड्रेड प्लस ड्राइंग्स बनाया होगा और फिर वाटर कलर करता था उसको वो ऐसे ही उस 
कुछ पर्पज नहीं था जस्ट मस्ती के लिए मजा मजा के लिए हाँ फिर कुछ दोस्तों ने देखा बोला था यू शुड प्लान फॉर एग्जीबिशन और वो टाइम पे जहांगीर के लिए अप्लाई किया एंड देन लकीली आई गॉट तो थर्टीन में पहला जहांगीर में एग्जीबिशन हुआ और उसके बाद फिर उसको सीरियसली थोड़ा सोचा बहुत टाइम तक मैं पेपर एंड वाटर कलर यूज कर लूँ बाद में कुछ क्लाइंट बोला कि हमको कैनवास में चाहिए देन वो नदी में कैनवास क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी एंड वो बहुत एक्रेलिक कलर्स प्लस आई यूज गोल्ड रियल गोल्ड इन माई वर्क सिंस अवर जो ओल्ड आर्ट फॉर्म्स है मिनीचर आर्ट या तो बहुत सारा जगह पे और जैन जो में mm. जो पेंटिंग से और सब में गोल्ड ज़्यादा यूज होता yes. है तो वो शायद गोल्ड एक टेक्सचर जैसे यूज किया इन सब ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिस एक्चुअली हर एक प्रोजेक्ट क्रिएटिवली चैलेंज होता है एंड समहा मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट आया जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए या तो या तो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स जो दूसरे नहीं कर पाते हैं वो मेरे पास आ, जैसे आपने एक राजस्थान टूरिज्म एंड देखा होगा सैंड एनिमेट होता है काम होता है एंड वो कभी टॉप से एनिमेट नहीं किया था किसी ने मुझे भी कुछ आइडिया नहीं कि कैसे होगा बट जो सुरेश एक सुरेश स्टूडियो है वहाँ पे मैं काम के मतलब वो लोग का प्रोजेक्ट था आई वैन डर एज एनिमेट तो फिर एक्सप्लोर किया कि कैसे इसको एनिमेट करें एंड जब एड फिल्म एंड वो सब का टाइम लाइन बहुत टाइट है यू हैव टू डू इट इन जो आपको लाइक बहुत टाइम निकालना पड़ता है लाइक नॉर्मल लाइक ट्वेल्व आवर्स ए डे काम करना है एंड देन ट्राई टू सी कम अप विथ न्यू सॉलिड तो एनिमेट किया सैंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है तो कुछ और तरीका निकाला कि सैंड में पानी डाल के एनिमेट किया लेकिन वो वेट सैंड लगेगा वो कंट्रोल करना मुश्किल था देन वी मेड टू डी एनिमेशन एंड उसको कटआउट करके उसके ऊपर क्ले लगा के सैंड लगा के एनिमेट किया सो समा वो टाइम पे सॉल्यूशन निकालना एंड बट बट इट वर्क वेरी वेल ऑलमोस्ट लाइक टेन आवर्स पर डे शूट होता था और आपको पता है कि एक सेकेंड अगर दिन में अगर हम शूट करेंगे तो चार पाँच सेकेंड छः सेकेंड शूट होगा वो ऐसे ही चला जाता है लेकिन वो पूरा दिन का काम है तो बहुत टफ है तो वो है फिर साउंड सिप में कुछ कुछ एक तो स्टॉप मोशन है और दूसरा गो मोशन है गो मोशन इससे भी डिफिकल्ट है लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम मूव करना है लेकिन गो मोशन में बैकग्राउंड कुछ मूव होगा या कुछ भी होगा तो एक साथ शूटिंग के टाइम में ही मूव होगा स्पीड सुबलर वो सब इमेज वो सब तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट्स चैलेंजिंग था आ, तार जमीन पर का बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो महीना है रिलीज का डेट पक्का है कि ये डेट अनाउंस कर दिया था ये डेट पे रिलीज होने वाला है एंड देन दो महीने पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हम लोग ही केम टू मी एन कुछ लोगों ने किया था नाम नहीं बताऊंगा लेकिन वो रिजेक्ट हो गया देन मेरे पास प्रोजेक्ट आया देन वो दो महीना में समा लाइक थिंग वर्कआउट कि कैसे कुछ कुछ टेक्निकल चैलेंज है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी एंड टेक्निकलिटी स्टॉप मोशन में बहुत बैलेंस्ड है कि कैसे कुछ चीज़ मूव होगा कैमरा कैसे वर्क होगा कैमरा के लिए क्या कुछ इक्विपमेंट बाहर से मंगाना पड़ा और पैरल आइडिएशन हो रहा है ये सब हो रहा है इवन ये मीडियम भी कभी मैंने ट्राई नहीं किया था सिर्फ कॉमिक बुक 
बनाया था क्ले में एम्बोज में लेकिन उसको एनिमेट नहीं किया तो वो कैसे एनिमेट होगा वो सब का सॉल्व करना प्लस प्लस जब लाइटिंग करते हैं तो उसका शेड अगर आएगा तो वो टू डी टू डी लगेगा स्पेस तो डेप्थ चला जाएगा आ, तो वो सब कैसे कंट्रोल कर पाएंगे बहुत सारा चीज़ कैमरा स्टैटिक था टॉप टेबल टॉप शूट हुआ था सो इट थिंग कम्स टूवर्ड्स कैमरा देन वॉट विल हैपन क्या करेंगे तो बहुत सारा सॉल्यूशन निकालना था बट हर एक आई थिंक प्रोजेक्ट चैलेंजिंग होता है इफ यू ट्राई टू मेक इट परफेक्ट